안녕하세요. 모험가방입니다. 오늘은 저희 가족이 캐나다 시골에 가서 1년간 살게 된 이야기를 들려드리려고 해요. 저희가 왜 캐나다 시골로 이사하게 되었는지 궁금하실 텐데요. 저희 가족은 항상 자연 속에서 가족과 함께 여유 있는 삶을 살고 싶어 했어요. 그런데 마침 남편 직장에서 1년간 해외 체류의 기회가 주어졌답니다. 비록 경제적인 지원은 거의 없는 시간의 허락뿐이었지만 가족의 시간과 여유를 중요하게 여기는 우리에게는 정말 감사한 기회였어요. 그렇게 자연이 아름답다는 캐나다로 행선지를 정하고 보니 아예 시골로 들어가서 진정한 여유와 캐나다스러움을 느끼고 싶어졌답니다. 이 기회를 통해 자연과 더 가까워지고 새로운 문화를 접해보고 싶었습니다. 저희 가족은 아이들의 교육에 있어서 의도치 않게 평범하지 않은 편이었어요. 아이들이 공부하는 학원을 일찍부터 다니는 한국의 보통과는 좀 다르게 저희 집 아이들은 공부보다는 운동에 집중해서 시간을 보내고 있습니다. 학원에 안 다녀서 대단하다는 평을 듣곤 하는데요. 그건 무슨 의미일까요? 여하튼 아이들이 좋아하는 운동은 가능한 다 시켜주려고 하고 있습니다. 그래도 기본적인 책 읽기로 국어, 영어의 기초를 엄마와 닦고 있고 아빠와 수학 문제집을 푸는 등 집에서 필요한 공부는 하고 있답니다. 그래서 내심 영어 학원도 다녀본 적이 없는 아이들이 우리가 해온 방식으로 캐나다 현지에서 어떻게 적응해낼지 궁금하기도 합니다. 저와 제 남편, 캐나다에서 초등학교 4학년이 되는 딸과 6학년이 되는 아들 이렇게 4명이 함께 이 모험을 시작하게 되었습니다. 각자 어떠한 기대를 가지고 있는지 얘기해 볼게요. 남편은 시간적 여유가 생긴 만큼 평소에 취미로 해오던 탁구를 마음껏 치고 싶고 그동안 잘 챙기지 못한 건강을 제대로 살피고 싶어 합니다. 여행을 무척 좋아하는 저는 이 시간을 활용해서 더 많은 여행을 하고 싶고 현지의 다양한 사람들과 문화를 밀착 체험하고 싶습니다. 아이들은 더 많은 운동을 하며 자연 속에서 친구들과 뛰노는 것을 기대한답니다. 그리고 마지막으로 제가 눈여겨보고 싶은 것이 있는데요. 캐나다의 학교 생활과 한국의 학교 생활이 어떻게 다른지 알고 싶습니다. 한국에서의 학교 생활이나 사회 생활은 경쟁적인 분위기가 있잖아요. 한국 아이들이 공부로 스트레스를 많이 받아서 그런지 친구들끼리도 서로 배려하기보다는 눈치 보고 비난하는 게 쉬워진 것 같아 안타까웠어요. 그래서 캐나다에 가서는 한국의 학교와 그곳 학교가 어떻게 다른지 아이들이 어떤 분위기와 문화를 경험하는지 비교해보고 싶습니다. 캐나다의 학교가 한국처럼 경쟁적이진 않은지 학교 현장을 비교해보는 것도 중요한 목표 중에 하나입니다. 아마도 여러분들이 궁금해하실 만한 질문들이 있을 것 같은데요. 댓글로 남겨주시면 다음 영상에서 답변해 드릴게요. 앞으로 저희 가족의 캐나다 시골 생활 이야기와 계속되는 모험 이야기를 많이 전해드릴 테니 기대해 주세요. 지금까지 모험가방이었습니다.